关注腾讯动漫 APP， 千部作品更新中。甲申之乱前，国土已被战火席卷，战争也在异人界蔓延开来。一九四零年，在西南大地上，东营的异人组织比赫人深入蜀地，而蜀中唐门为了保家卫国，在绵山对其发起了阻击。这场异人界举世瞩目的绵山之战，唐门付出了巨大的代价，伤亡惨重，但最终成功守护了我们的国土。绵山之战后，唐门与比赫人之间展开了长达数年的厮杀。随着战争的全面败露，比赫人开始转向东北撤退。我方取得抗战的伟大胜利后，一小部分比赫人在东北大地上潜伏，目的是有朝一日寻回那把罪恶之刀——智丸。出去迎迎你爹，差不多该回来了。嗯。爹
我跟你说，各位老铁别着急啊，咱先把赞给点起来，对不对？等点到一万，我就带大家伙看去。哎呀，我还能糊弄你吗？咋的？这次可是大发现。新来的朋友点关注，别急急啥？我看看啊，行，差不多了，咱走着。看见没？这是座废弃的小庙，咱哥几个无意间发现的。看这地方像是被火烧过呀，这这荒山野岭的，也不知道啥年代的建筑。是骷髅啊！哎呀，兄兄弟们别慌啊，我也是第一次见着。是只是戏剧效果，加上事发地点是座荒山，我们很快就控制住了。
，这段时间没人可以进去。辛苦了，刘散的消息呢？有讨论的地方，都散布了最近演唱会歌手假唱的事儿，相信很快就会转移注意力的。赵总，怎么样，老高，确认了吗？确认了，的确是指纹。从遗骸的分析报告看，也与当年绵山之战中的英泰特征相符。现场还搜索出了其他尸骸，但无法确认身份。应该是在与英泰的搏斗中死亡的。嗯，赵总，关于封印之丸的事，可能还需要请您出面。好的，我来安排。帮我接鱼龙会，是传信先生。什么？志婉找到了，真的吗？啊，真是令人激动的消息，赵先生。确实很意外，我们的人正在进行整理工作。实在是太感谢了，我这就来贵国。请等一下，石川先生。啊，在会见纳森王时，我答应过你，找到志婉一定送还，但。相信你也知道这把刀是如何来到东北的。啊，十分抱歉。我们提倡和平，但是战争的痕迹并不是那么轻易可以抹掉的，尤其在异人间。一旦知道志婉要被送回去，那将引起很多人士的不满，甚至愤怒。我想，这对我们双方都不是好事。我明白。实在抱歉，赵先生，请说。我希望这次质问的交接可以秘密进行，非必要的话，知道的人越少越好。希望石川先生隐秘行事，也希望您能按约定毁了这把刀。东北那边，工作人员会保护你们，一直到待质问出境为止。我也会另外派出交接者，以总部的名义来保证这次交接的成功。好久不见呀、啊！嘿，真没想到公司能派你俩来啊！张若兰，有面儿啊！怎么着，咱哥们儿嘞？嘿，什么话？都是公司安排，我们就是照办。早给我装啊！我五三之后，我可没少听说你俩的事儿。咋的？最近还去国外溜达喽？呃，彩哥，咱聊正事儿。这哎，哎呀，哪儿去了呢？哎，把字儿。哎，哎呀，都是你们赵总的面子，咱就说，这把刀还真邪乎，高总用了那老些人都没压住，最后是请动了老奶奶，可算把这刀封起来了，费老劲了。咋个邪乎？嘿，孙儿一摸着刀啊，人就摸上了，那家伙六亲不认呐，咔咔就是砍的。哎呦我操！哎呀我操！他瞎呀，干啥呀？交通法规懂不懂啊？开火箭的呀！七俩婆给你们嘚瑟的，啥玩意儿？一辈子死不死个菜！蔡、呃、哥，啊，咱们还是先去地方吧。啊，小打几呀？哎呀，我就不明白了，干啥非得还给小鬼子呀？就这玩意儿还回去，还指不定是啥祸害呢。呃，这个嘛，和平派还是要团结的。擦，啊，我的意思啊，就搁那博物馆展示。他们想看，自个儿买机票过来。讲话了，当年打鬼子，我三大爷上去咔咔就手撕俩，那家伙一个冲天脚，咣，一脚踹下架飞机。刘彩，您玩绕路了吧？啥玩意绕路啊？修路呢，走不了。
哈哈，不好意思，久等了。真没想到赵先生会派两位过来，在此见到你们非常高兴。嗯你是老公？呃，哈哈哈，呃，是是是啊，石石先生，我们之前在酒会上见过嘛，好好好久不见，哈哈哈，是老公。哈哈哈，是，也不知道你们赵总现在怎么样了。呃，哎，呃呃，挺好。啊，哈哈哈，哈哈哈，哈哈哈，哈哈哈，哈哈哈。对织完的封印已经完成。明天就可以进行交接，具体的行程我会发给小张。同时，这段时间内，希望你们尽可能的留在酒店里。啊，太感谢了，辛苦你们了。不客气。谢谢了，高叔。那就这样。石川先生，还有什么问题吗？没有，再次表示感谢。本来我以为赵先生会安排唐门的人前来交接，心里有很大负担。能够遇见你们实在是太好了，哈哈哈，您客气了。公司最重诚信，这次找到志完也是个意外，请放心。哦，这就是这就是、嗯。没得啥子特别的嘛，你没有找到，就没见过到啥子样子。呃，这个嘛，是因为没关系。冯小姐有兴趣，我们知无不言。这虽然不是什么秘密，但说来惭愧，志晚的故事要从我们石川家的两位祖先说起。自古以来，有无数天才脱颖而出，但这也许是那个时代的悲哀。天才留下来的可能是希望，也可能是灾难。关系，让他进来。好久不见，木狼。清平先生，您依然那么精神呢、啊。你们真是匆忙啊，连夜从境外赶来，也没打声招呼。<笑>哪里哪里，我们对清平先生一向是非常尊敬的。只是突然获得了志完的消息，时间紧迫嘛。得了吧，不是已经见过爹了吗？所以这次行动，长老会的意思。五郎，我不关心长老会的态度，我只是想知道，为了一把刀，需要闹这么大的动静吗？呃，这个嘛。新的魔人已经到了，<笑>那个魔人真的可以吗？试炼以及所有的测试都通过了，他展现出的能力甚至已经超过了前几人，目前来说他是最强的。我也很意外。看来只有纯正的血统，才拥有非凡的才能啊！说啥呢，死胖子！清平先生，您没有忘记比赫人的使命吧？这一点我一直记得。啊，那我就放心了。不好意思，这里实在太热了，让人头脑冲动啊
。这些小子们一出生就在这片土地上，为了延续比赫人，花了我们几代人的时间。这就是我的使命。但这些长老会好像没有在意过呢。当年被卷入的那场战争，几乎让比赫人灭亡。这一次，又要把我们的小子当成工具吗？你好像误会了。要求这次行动的，并不是长老会，是你们的爹呀。都明白了吧？不惜一切代价夺回至晚，这就是你们的使命。你们是比赫人的孩子，知道该怎么做。明天就是证明你们自己的时候。章，都准备好了吗？请您放心，一切都按计划进行。绝对不能失败。如果失败，就再没有机会了。是。是。智玩的制作者，出生于一个著名的铸剑家庭。这个少年从小就展现出非凡的天赋，他制作的刀得到了许多武士和浪人的青睐，不少人慕名而来，都希望能拥有一把他亲手打造的刀。父亲也因此相当得意，但少年的兴趣并不在这里，他对剑术有一种痴迷。希望自己也可以成为那些当世剑豪，但很快他的梦想遭到了父亲严厉呵斥。面对强势的父亲，少年只能服从，听从父亲的指示，放弃剑术，继承家业。尽管如此，他对剑术的痴迷却始终没有减退。一次偶然的机会，他将铸好的剑送去道场，在那里遇见了比试。他被这场面深深的吸引住了。道场主注意到他渴望的表情，戏谑的邀请他上前比试。呀！啊啊啊啊结果出人意料，铸剑师击败了所有对手很快，铸剑师击败道场的事就传开了，甚至有人专程上门想拜他为师。传闻愈演愈烈，这让各大道场都感到十分不安。这样下去，不仅道场的名誉受损，甚至会危及到流派的传承。更为重要的是，他们不能容忍低贱的打铁匠竟妄想成为武士。这样的念头驱使道场主们决定要尽快除掉铸剑师，其中只有石川雅真和石川全之助兄弟二人表示反对，因为这种立场，我们石川流也遭到其他流派的排挤。最终，他们下战书邀请铸剑师切磋，收到邀请的铸剑师兴奋赴约。但各流派在赴约的路上早就布下了埋伏，他们想将铸剑师彻底铲除。啊啊、察觉。
到阴谋的石川兄弟赶来营救，但是，一切为时已晚。攻击他的武器上都涂了毒，铸剑师身负重伤。这件事成了当时剑客圈内的一大丑闻，铸剑师的本名也就被剑客联合从历史上消去。家门被毒。妻女被杀，本是为了这场切磋、燃烧生命打造的一把刀，最后，刀上却寄宿了铸剑师的灵魂和执念。这把刀就是至丸。铸剑师死后，石川雅真得到了这把刀。拔出刀的石川雅真性情大变。甚至把刀挥向全支柱，最终在石川家的围攻下，石川雅真逃走，四处浪迹，成为第一代魔人。全支柱为了寻找哥哥，耗尽一生，临终前立下重誓，吩咐石川后人一定要销毁至晚。这就是我们石川家。代代相传的使命。是辛苦你们了，总算可以顺利完成交接。啊，石川先生客气了，赵总交代过，他对你做出过承诺。不过我们的任务只能护送你们到边境为止。<笑>我理解，剩下是我的责任。楚兰，交接顺利吗？四哥，啊，很顺利。通知你一下，消息漏了。当年参战的人已经知道了志晚出现的消息，赵总已经和他们进行了交涉，以防万一，还是通知你一下。其中一个很棘手啊
娘了。没事。
把刀放下。皮和人，张，不好意思，让你们卷入了危险。我也是刚刚才收到银过来的消息。二壮，按老刚刚也遭到攻击，攻击，已经解决了。他们不惜暴露案子，应该是为了切断通讯，配合袭击你的行动。高总正在审问。哎，真没想到啊，咱们内部还有内奸。这老张在暗网待了这么多年，一直都很本分。治完的消息就是他泄露出去的。据交代，这些人都属于一个叫比赫人的组织，战争后一直潜伏在东北。这次。就是要不惜一切代价夺取至宝。听说接手的人已经登陆了，哼，还真是嚣张啊！好在你提议在至宝的刀匣上安放定位器，目前正往东北方向移动。老壮，把定位发给我。好了，去接你们的车已经出发了，很快就到。石川先生，比赫人有可以控制至宝的人吗？魔人。为了驾驭智丸，特地培养的魔人。智丸的信号还在移动，这表示匣子还没有被打开。在魔人拿到智丸之前，我们还有机会。<笑>没机会了。行动前，我们已经召集了所有成员，安排在各个地点。就算你们知道智丸的下落，也会遭到他们的全力阻碍。保证魔人取得智丸，在所不惜。小蝶，小蝶，嗯，哎，立即安排人，打听夫人和那些人的位置，一有消息立刻告诉我。哼，这老太婆要干啥呀？少废话，赶紧的。嗯。谁呀？报警！报警！搜到了。你现在在哪儿？没事吧？没在死。雷哥娃儿把导枪走了，我怎怼过去？干啥呀？<笑>比克人的小子都这么愣吗？啊？什么比克人？你在说啥呢？我虽然没参与当年的窟窿大战，不过对方的样子我还是记得的。你是青山杨平吧？呃呃，唐门。哎，没想到还能见到唐门的人。你咋变得这么老了呢？哎呀妈呀！哎呀妈，哥轻点，哥哥哥轻点轻点。哎呀哎呀！志<笑>完，那把腰刀在哪儿？我们能寻过来，自然是知道你们的勾当。咱们就别绕弯子了。我能提个要求吗？可不可以只是为了治完，不涉及其他的？这场恩怨都过去这么久了，妖刀重现对我们也是个意外。意外吗？是不是意外得看你们。以唐门的手段，若要寻你们。
只不过是片刻的事。嗯嗯嗯，这玩意儿怎么用？二壮，已经接到我们了。宝儿姐和林琴追着刀去了，看情况，对方好像有准备。嗯，可疑的人。哎，我给你发过去。昨天晚上发现几名私自入境者，其中一人是比克人的干部范五郎，另一个查不到身份，看着像个高中生。从行踪看，他们一直在与比克人接触，相当可疑呢。是魔人。看来他们是准备直接在这里解封之完了，我们要尽快了。解决几个？呃，两三个吧。那不得够。这个时候必须用头脑。头脑？有什么计策吗？等一会儿，你先冲上去，吸引他们聚到一起。我配合你从旁边偷袭，做个击破。原来如此，声东击西啊！喂，放马过来！你们这些废物，来体会一下遇到我的恐惧吧！走，我们上！放姑娘，闪电调料和风特，让他们解释一下就被我们盯上了，咱别的不说啊，要比人多，他妈还真不是个儿。二几个都护好了啊，咱送他一程。好了，放心吧，有才，咱也看看那帮小子有啥能耐。之晚，这么多年，终于又见面了。接下来就交给你了，魔人。<笑>乐意笑了。这
这封印看起来没那么简单呐。害怕了？你的能力不过如此吗？<笑>如果搞砸了，我可不负责哦。哼，搞砸了，你想负责也没有机会。哎呀，可怕的老奶奶！小蝶，你阁里边的吧？出来吧，咱俩唠唠。老东西，你瞎喊啥？你来这儿干啥？已经拿到这完了吗？哼、嗯！哎，听我一句劝，小蝶。放弃吧，你不清楚自己在做些啥，趁现在还来得及。杨平，当年窟窿一战，比和忍承诺失败了，就永不踏入我国土。既然留着，就好好生活。你把年纪的怎么又搞事情？那把妖刀已经是历史了，交出来吧。唐文，哼<笑>，交出来！指完是比贺忍的圣物，谁都别想夺走。小蝶，你难道不知道那把刀？你住口！别再说了，你这蠢货！你和石川一样，你们都一样，忘记了自己的使命，忘记了仇恨，生活在这里，让你们失去了意志。你知不知道，慢慢看着比贺人腐朽有多痛苦？指环的重现是我们的希望，比贺人一定会东山再起，或者灭亡。西野，啊啊！喂喂喂！哎，把前前后后都堵好了，可别让他们跑了。跑不了，还有伙计往这赶呢。山上呢，有情况随时汇报啊。治完只会带来杀戮，拥有他的人终将重蹈覆辙。请把刀交出来吧。小鬼的心里，啥事儿都有危险。孩子们，记住，我们是比克人，也忍了这么久，今天就是展示我们骄傲的时候。阻止他们，让智完重新绽放。在做徒劳无功的事，怎么有勇气还去想值不值得？
都是在为指纹争取时间。什么时候轮到你们在这儿撒野？我去，来大佬了！石老的吕慈，哎呀，这下热闹了！哎呀，疯狗啊！唐门长，怎么手段这么软？该不是年纪大变迟钝了吧？老狗，什么事儿你都要掺一脚，这次可没人送你回家。这事儿，谁不掺和，我都得掺和。小姐，放弃吧，别再继续了。就算你得到了指纹，又能怎么样？实力的悬殊，显而易见。跟我回去吧，我们的时代早就结束了。睁开眼睛看着吧，这就是比赫人的重生，我终于完成了。只要在我心中数十年的仇恨、耻辱，我要把这一切都交给志文，让他为我尽情的复仇。这样就不会再找了，老太婆。老，不让人。完只能通过同等见识的对抗来摧毁，其他的方式对他无效。数百年来，摧毁至完一直是我们石川家的使命，请您允许，让我们用自己愚笨的方式来解决吧。<笑>突然变得好兴奋啊！哎，想要去哪去？
们要是掉链子，我可就不客气了。对吧？会不会打呀？一把上去炸了，不就完事儿了吗？你懂个嘚儿啊！老实看看。看到了吧，杨平、啊？开心吗，老太婆？是完磨人，一切都如你所愿了。但是这一切也和你没关系了。到这时候了。说话还是这么毒，我已经没有什么遗憾了。我活着只有仇恨，从来都是仇恨。让我忘记这些仇恨，就等于否认了我的一生。我没办法像你一样。这里不是我的家。现在一切都结束了，辛苦了，杨平。真了不起，很久没有看到如此强的魂了。见到你很荣幸，我的主人。你是老公。志文，妖刀，怎么称呼我都可以。我能晓得你的意思，你是那个朱剑师。啊，听说过他的故事吗？真是个可怜的家伙呀！现在偶尔还会想起那种不甘的感觉呢。怎么，不想借助我的力量？那可有些遗憾呢。我不想变癫，老掉几把刀的人都变癫了。让他们变疯癫的是欲望，不是我。我是为了试炼而诞生的，与强者较量，才是我的宿命。主人，请与我一战。嗯、如果您不需要我的力量，就请与我一战。欲望不可以被消灭，但是可以被打败。如果你想离开这里，就和我来一场比试吧。只要打败你就可以吗？正是如此。但是同样，如果失败，您也会被永远禁锢在这里。
想我来了。荣幸之至。宝儿姐，那把刀到底是怎么回事？你没事吧？没得事，我也拿到刀就见到他了。谁？那个朱剑师，他问我要不要这把刀。我晓得金斧头和银斧头的故事，哪个会上这个憨憨的当？所以你拒绝了？嗯。原来如此，如果对智丸的力量没有欲望，那也就不会被他控制。嗯。宝儿姐，我们明天就走。为啥子这么急？我还没吃鸡架。我怕有人来找后账。嗯。喂，四哥。啊，没事，都顺利解决了。治完被带回暗堡，重新进行封印，后续都交给高总处理了。那个魔人嘛。我是被邀请来的吧？<笑>因为非法入境，按程序处理。我不认识。那些比赫人吗？嗯，暂时离开了。玩耍着背了母亲，觉得太轻了，哭了起来，没有走上散步。为这点事儿就去死。为这点事儿就活着，住了，住了。老头说什么玩意儿啊？不到。哦，那俩嘛。哼，我不清楚，反正今天我们就回去了。这些土特产呢，都是兄弟们的意思，给您烧上。嗯，因为我还会做人呢。哎呀，这算啥呀？要不是拦着，他们都想来送您呢。嗯、妈呀，单刀赴会，连石老都来给您助阵，都传遍了，宝儿姐，您露面了。哎呀，好多照应啊、哦！哈哈，哎。石川先生，这是？实在冒昧，张，我来找你们是希望你们可以答应我一个请求，关于冯小姐的。嗯，这刀是自己裂开的，你
你莫要忙哦。您的表现我们都看到了，冯小姐，能够完美掌控智丸，并且心性不被智丸影响，您就是最完美的执剑人。我想邀请您去英国，请答应我的请求吧。<笑>石说先生，这个恐怕……请您务必答应。呃，我们的任务只是护送指纹，既然任务完成了，我们就……公司方面，我会亲自向赵先生请求的，请您不必担心。赵先生，嗯，我再次为行动中的鲁莽向您道歉，请您无论如何答应，这对我们非常重要。为什么？冯小姐具有令指纹臣服的能力。我请求冯小姐，在持之丸的情况下与石川流的代表一战，帮助我完成石川家的使命，彻底摧毁之丸。摧毁之丸，听上去好像是那么回事儿，但是不行，万一过程中他们关注到宝儿姐的身份，不行。呃，石川先生，很抱歉。这样。冯小姐是你的那个吗？哦、啊，那就没关系了，我还是直接询问本人的意愿吧。冯小姐，您愿意去英国吗？嗯，好玩不？宝儿姐，好玩、啊。有好多好多话说，这你死人什么？我去下去逛街。等等等一下，好，我们去。各位同志们、父老乡亲们呐，老少爷们、大街小妹们，欢迎来到我们大兵溜子上灌完铁的大舞台。现在有请我们的全能女神，白白马。